Николай, не тупи. Ну вот что тебе непонятно? Мест нет, сказали брать к себе. Приказ. Пизде. Ебаный рот, Николай, что? Слушай, Николаевич, хуйня какая-то. Оля что-то тупит, говорит, этих пидорасов к себе должен забрать. Нихуя она не тупит. Николай, пойми, блядь, их дохуя, и они заебали. Скольких ты освоил? Да, блядь, ну троих. Короче, Николай, блядь, не би мозги. Перехсе на передержку, там 15 суток все хули. Тебе ж хату пиздатую дали. Короче, давай, блядь, там потом тебе зачислим как-нибудь за этим числом. Несы придумаем. Оформим там эти премиальные эти заебатые. Жену свою с детьми он сводишь, блядь. Купаловский. На утренник. Да хуй, а как это, Николаевич? Да вообще пиздец, Николай. Вот распорядок дня, протоколы, меню. Гречку и хлеб потом возьми на складе. И если попытаются бежать, используй табельное. Да. Николай, у всех так сейчас. Ни одному тебе хуёво. Не выёбывайся. Алло. Алло, котик, привет. Слушай, тут э, я уже домой еду. Это самое. Ну? Э, ты только не злись, хорошо? Убери, пожалуйста, вещи детей к нам в спальню, они с нами поспят. Не поняла. Привет, Николай. Витаю. Здравствуйте. Так, тихо мне. Руку дал. На выход, малышка. Заходим. Лицом к стене становимся. Потнее.
Встать. Да, блядь, сиди ты. Здесь, блядь. Так. Внимание на экран. за нарушение порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования и или иного массового мероприятия, совершенного участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации и или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенного участником. Короче, суд постановил назначить обвиняемым 15 суток ареста. Суд окончен. Вот так, блядь. Все понятно всем. Приятного отдыха. Сочка. Я хуею. Ешь. Да. Как показала ваша история, выдержит трет еще испытаний. Испытание внутреннего стержня на устойчивость. У вас не ожидали. Вы рассказали все чисто и сердечно. Не переключайтесь. Пиздец. Мне все хуели в этой школе. Николай. Пиздец. Айтишник. Так, давай пять. Продолжаем пять. Отнимаем здесь вот 13. Остатки у нас 12. Все, проблема не решена. Давай следующий. Когда это закончится, Николай? Слушай, котик. 15 суток всего. Охуенно. Спасибо. Круг. 
кругом. Ласка. Ну еще. Заебок. Ну. Николай. Mm -hmm. Котик, завтра же уже все, да? Да. Mm -hmm. Слушай. А можно будет потом еще таких достать? В смысле? Ушел? Просто я подумала, хорошо же работает. Пусть поработает. Ну, в принципе, а хули? Смотри, маме на даче помощь нужна, угу. у тебя работа. А эти могут покопать что, потягать вообще, спать в сарае могут. Может, возьми штуки четыре в следующий раз, покрепче. Ну, это с пацанами надо попиздить. А я с Андреевой Наташкой говорила, они тоже планируют брать. Ну, они э, троих думают. Тогда вообще без пизды пять возьму. Иди сюда. Я подумаю, чего они не убегают? Да я им убегу, блядь. Да нет, понятно. Просто я смотрела по РНТВ программу одну. Короче, там рассказали, что эти, типа, протестующие, они, типа, потомки крепостных. Ага. Понимаешь? Так исторически сложилось. И возбухают они, потому что им на генетическом уровне не хватает, чтобы их пиздили, как раньше, понимаешь? Типа спецом вырывают? Да. Ага. 
А если типа по закону природы, то они должны работать и не выебываться. И тогда все нормально будет по-божески. Интересная мысль. Просто они страх потеряли, и началось вот это все говно. И только сейчас, слава богу, мы, блядь, возвращаем порядок, который был из древней. Пошел. Пошел. 